ഹലോ ഫ്രീ വാൻ എല്ലാവർക്കും ടെക്ടോക്കിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പല ആളുകളും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ പോകുന്നു ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങണം ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വാങ്ങണോ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങണോ അതോ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങണോ ഇങ്ങനെ പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ പല ആളുകളോടും അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഉദ്ദേശം കാണില്ല അപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില നിഗമനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എടുക്കൂ എന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ അത് കേട്ട് വാങ്ങുന്ന ആൾ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീഡ് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി ഡിസപ്പോയിൻ്റായി പോകുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തായിരിക്കണം എന്ത് വാങ്ങിയാലാണ് നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിനാണെങ്കിലും ഡെസ്ക്ടോപ്പിനാണെങ്കിലും ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒന്നും മറ്റൊന്നിനേക്കാളും നല്ലതോ ചീത്തയോ അല്ല അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോഴത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതുമായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമുല അത് ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെക്നിക്കിൻ്റെ പേരാണ് പബ്ജി ടെക്നിക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണല്ലോ പബ്ജി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പബ്ജി ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഒരു ചെറിയ ഫോമുലയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പബ്ജി എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പബ്ജി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഓരോ കാര്യം ഓരോ ലെറ്ററും പി യു ബി ജി ഈ ഓരോ ലെറ്ററും ഓരോ കാര്യത്തെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും പുതിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നത് പല പല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും പാട്ട് കേൾക്കാനും സിനിമ കാണാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാനും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഓടിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരിക്കും ചില ആളുകൾ ഇത് കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡി ത്രീ ഡി അനിമേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മറ്റു ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു ചിലരാകട്ടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഒരു ഗെയിമിംഗ് പി സി ആയിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പല ആവശ്യ പല പല പർപ്പസുകൾക്കായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യണം സിനിമ കാണണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേഴ്സണൽ യൂസേജിനാണ് സംഭവങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം മൾട്ടിപ്പിൾ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് നല്ല കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് പോകാനാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം അവർക്ക് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് മുറിയിൽ അത് വീടിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വാങ്ങാനാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പർപ്പസ് ഇത് മാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ എപ്പോൾ വേണേൽ കൂട്ടാം നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കീബോർഡ് വാങ്ങി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ മദർ ബോർഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ സൗണ്ട് കാർഡ് ജോൺ ബോർഡ് സൗണ്ട് കാർഡ് ചീത്തയായിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സൗണ്ട് കാർഡ് അഡീഷണൽ വാങ്ങിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കൺവീനിയൻസ് ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുക ഇനി അടുത്ത ലെറ്ററാണ് ബി ബി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ പി എയുടെ യൂൻ്റെയും കൂടെ ബി കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും നിങ്ങൾ കം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ലാപ്ടോപ്പാണോ ഡെസ്ക്ടോപ്പാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് വരുന്നത് അപ്പം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റാണ് ബഡ്ജറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വാങ്ങാനാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് പോകരുത് ബ്രാൻഡ് ഡെസ്ടോപ്പും ലാപ്ടോപ്പും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ആ കാര്യത്തിലില്ല കാരണം അതിൻ്റെ വാറണ്ടിയൊക്കെ പോയിട്ടാകും നിങ്ങൾ അതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആളുകളും ഹാർഡ്വെയർ കമ്പനികളും ഒക്കെ ലോക്കൽ ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റോറുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു പതിനായിരം രൂപയുള്ളെങ്കിലും പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ വില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാനും കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് മാറ്റാനും കഴിയും ഇനി നമ്മളെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് പബ്ജിയുടെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഗെയിമിംഗ് ആണ് അതായത് ഗെയിമിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഹാർഡ്വെയർ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ മറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പർപ്പസും യൂസേജും നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കി സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശിക്കുക ഹാർഡ് കോർ ഗെയിമിങ്ങിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിളായി ഗെയിം കളിക്കാനും കഴിയുന്നതും ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ കസ്റ്റം അസംബിൾ ചെയ്ത ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പതിനൊന്ന് വർഷത്തോളം ഞാനത് വളരെ റഫായിട്ട് ആ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു വളരെ ചെറിയ അപ്ഗ്രേഡുകളൊക്കെ ഞാൻ നടത്തിയുള്ളൂ പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ടും അത് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ചീത്ത അതിൻ്റെ കേടുപാടുകളൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ലാപ്ടോപ്പുകളാണ് മാറിയത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു റഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു മെഷീൻ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആയിരിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പാണോ ലാപ്ടോപ്പാണോ നല്ലതെന്നുള്ളതല്ല അത് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും മാറിയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പർപ്പസിനെയും നിങ്ങളുടെ യൂസേജിനെയും നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്താണ് വേണ്ടത് ലാപ്ടോപ്പാണോ ഡെസ്ക്ടോപ്പാണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഈ പബ്ജി ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ മാത്രമാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണ് അതായത് ബേസിക്കലി പർപ്പസ് യൂസേജ് ബഡ്ജറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർഗ്ഗം എടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ